ഞങ്ങളുടെ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീമതി ആഷിഖ് വിവാഹത്തിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി കാണുന്നത് എൻ്റെ സിനിമയിലെ നായികയാണ് ഈ സിനിമ പറയാറുണ്ട് അവിടെ ഞാനുമായിട്ടും കൂടി സംസാരിച്ചതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാഗ്യം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ദിലീപനാണ് കിട്ടിയത് വലിയ വിജയമാവട്ടെ പുതിയ സംവിധായകൻ പുതിയ തിരക്കഥാകൃത്ത് പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പുതിയ ഹീറോ നായകന്റെ കാര്യത്തിലും ചെറിയൊരു അവകാശം എനിക്കുണ്ട് വിജയ് ബാബുവിന് ആദ്യമായിട്ട് നായകനായി അഭിനയിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ആ സിനിമ ഈ വർഷം ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് സംഭവിക്കും അത് ഇതുവരെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അത് പറയാമെന്ന് തോന്നി കാരണം ശരിക്കും ഈ വർഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു മറ്റ് സിനിമകളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നെ തട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് മറ്റു സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എൽ ജെ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പം സ്വന്തം സിനിമയെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതിൽ നായിക നായികന്മാരും അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ വിജയ് ബാബു പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ റോളാണ് ചേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉഗാണ്ടയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എന്നെ മാറ്റരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഒരു ദുർബലനാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഏതായാലും സന്തോഷം ഈ സിനിമ വലിയ വിജയമാവട്ടെ പുതിയ തരം സിനിമകൾ പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ വന്ന് വിജയിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെയധികം സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ച ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയായ റീമ കാരണം ആഷിക് എനിക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മാരാസി കോളേജ് പഠിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് ശേഷമുള്ള ബന്ധമാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിനുശേഷം ആഷിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയറായി ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനിയൻ ആയി മാറിയ അവർക്ക് കാരണം ലാലു പറഞ്ഞ പോലെ ലാലുവിന്റെ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ റീമെന്റ് നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ നന്മകളും ആദ്യം നേരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിജയ് വിജയ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പഴക്കം തന്നെയുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുപേരാണ് വിജയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സ്മിതയും സ്മിതയുടെ ഉണ്ട് കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട് വിജയ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ഷോയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആ ഷോ നടത്തിയത് വിജയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷോയായിരുന്നു ഒന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഷോയും ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ദിഖ ഡയറക്ടർ ഷോയായിരുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ക്രൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ അവിടുന്ന് വിജയ് നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ കണ്ടു കുറെ നാൾ നമ്മൾ ഏഷ്യനെറ്റിൽ സിനിമ എന്താ പറയാ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചാനൽ ഇതിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഏഷ്യനെറ്റ് സൂര്യ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിജയ് നമ്മൾ വീണ്ടും വേറൊരു മുഖത്തോടെ കാണുക ഈ ട്രെയിലർ നമ്മൾ കണ്ടു ഞാൻ ഈ ട്രെയിലർ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട ആളാണ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത കാരണം അതിനകത്ത് കയറി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുക എന്ന് ആവണം എന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ലാലു അറിയാതെ ഞാൻ കയറി അങ്ങനെ വേഗം അംസക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സിനിമ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗിരീഷ് നായർ നന്നായി സംസാരിച്ചു ഭയങ്കര എനിക്കിഷ്ടേ പിന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയൊരു പ്രസംഗം റെഡിയാക്കാൻ പുറത്തു പോയി അതൊന്നും ഒന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ ഈ സിനിമയിലെ രാജേഷ് നായർ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണുന്നത് ഈ സിനിമയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ അത്രത്തോളം മനസ്സിലിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് 
റിസ്ക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാരണം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഉഖാണ്ടയും ഗംഭീര വിജയത്തിലേക്ക് പോട്ടെ അത് ഗംഭീരമാവട്ടെ ഇതിലെല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നേരുന്നു അതുപോലെ ഈ സിനിമ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത മുകേഷേട്ടൻ മുകേഷേട്ടനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് മുകേഷേട്ടൻ നായകനെ അഭിനയിച്ച സിനിമയിലാണ് മുകേഷേട്ടന്റെ വില്ലൻ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ അത് അതിനുശേഷം മുകേഷേട്ടൻ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ഇപ്പൊ മൂന്ന് സിനിമ അദ്ദേഹത്തിനോട് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒന്ന് കല്യാണപ്പിറ്റിയെന്ന് പിന്നെ വിനോദയാത്ര പിന്നെ സൗണ്ട് തോമ അതിനേക്കാളും ഉപരി മുകേഷേട്ടൻ എന്നോടും ലാലുവിനോടൊക്കെ സ്വന്തം അനിയനോടുള്ള സ്നേഹം അന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതലുള്ള സ്നേഹമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്നേഹബന്ധം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന മുകേഷേട്ടൻ ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമ ഗംഭീര വിജയമാവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൈസ കിട്ടട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാം രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഡെസ്റ്റിനിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ സിനിമയിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല സൂര്യ ടി വി നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കൽ അടിവീട സെറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് രാജേഷിനോട് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിയൊരു റോഡ് എന്നെ കൊണ്ടെടുത്താൽ പോകുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു 
പിന്നെ റിമയുടെ കൂടെ രണ്ട് സീനിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സിനിമയിലായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വരണ്ടു ഇനി നാപ്പത് സീൻ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങ് പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം പേടിക്കുകയും ചെയ്തു റിമാ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഈ സിനിമയിൽ നോർമലി ഞാനൊരു ഈവന്റ് സംസാരിക്കുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ടെൻസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഈ സിനിമ ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫാണ് രാജേഷ് വിഷ്ണു ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ മെയിൻ ലീഡായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ പെർഫോമൻസിലും കൂടെയാണ് എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ബ്ലസ് എൻ്റെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട് ലാൽ ജോസ് സർ എന്നെ ഒരു അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സീഡ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഇട്ടത് ലാൽചരനാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വീക്കെൻഡ് ആക്ടറായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളിൽ മാത്രം ലാൽചരനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഭാവിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാൽചരനാണ് ലാൽചരനോട് ഉണ്ട് ദിലീപ് ഭായ് എൻ്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ദിലീപ് ഭായ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ലൈഫിൽ ഏത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായപ്പോഴും എന്നും ഒരേപോലെ എന്നെ വിജയ് ഭായ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാണ് ദിലീപ് ഭായ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് മുകേഷ് ഏട്ടൻ സാൻഡ്ര തോമസ് മൈ വൈഫ് മൈ സൺ ആൻഡ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഞാൻ ഒരാൾ മിസ്സായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ എല്ലാം മുമ്പ് വെച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ലോഞ്ച് നടത്താൻ നടന്ന് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഫോർ പീപ്പിൾ കമ്മിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ കമ്മിങ് എസ്കേ ഫ്രോം ഉഗാണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് I'm not going to take much time. I'm going to take a lot of time. You all are going to take a lot of time. It's not a Saturday. So, I'm going to give you thanks. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. I'm going to give you a lot of time. എന്താണ് അല്ല ഓക്കെ സബ്ജക്ട് ഓക്കെ നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും റെഡിയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യാനും റെഡിയാണ് പക്ഷെ പുതിയൊരു സംവിധായകൻ നിലയ്ക്ക് ആക്ടേഴ്സ് റെഡി ആയിരുന്നില്ല ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെയും ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റോള് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് വിജയ് പറഞ്ഞില്ല നമുക്കിത് റീമേക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഒരാളെ ഒരാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് റീമയാണ് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ ദ ഷൂ ഷി വാസ് വെരി ടയർഡ് ഐ സാർ വിത്ത് ഹെർ ഇൻ ഹർ ഫ്ലാറ്റ് സെയ് ദി സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം വി വിൽ സി ആ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഒരു ഒരു മാസമായി രണ്ട് മാസമായി ആക്ച്വലി ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെ റീമേ വിളിച്ച് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല വിജയ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ പോയി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് ഈ ആളെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നല്ല കഥ അവർ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു കഥയാണ് ആ ഓക്കെ എനിക്ക് അതിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹണിബി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ പോവുകയും വിജയെ അതിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ നോക്കി ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കഥ നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ചെയ്തോടെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് താങ്ക്സ് അലോട്ട് വിജയ് ബാബു ഫോർ യു ഹെൽപ്പ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഉടുമ്പ് ഉടുമ്പ് എന്ന്
ഞാൻ ഈ കഥ ആദ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണേൻ്റെ അന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഒന്നര കോടി രൂപ പടത്തിലോട്ട് കയറി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിഷയം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വീടിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവളുടെ ലോക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താകും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഐ മെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് സോ സിനിമയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവ്രി സിനിമ ഹി ഹസ് ഗോട്ട് ഇസ് ഓൺ വിഷൻ ഇസ് ഗോട്ട് ഇസ് ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ സച്ച് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ഗിരീഷ് നായർ ഗിരീഷ് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ബീ യു എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടിയിലേക്ക് വെച്ചെങ്കിലും ഉഷ യു ബീ വിൽ ബി ഓൾ മൈ ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് besides me as a pillar of strength you know whatever i wanted to do you said yes i am with you and that's the only reason why i could achieve this and all credits to you ella ee cinema kai ella directors inde adutha rate mele prashna aanu ee or theater la thikkya endo varu ithrey mokke cheyidu valare edayittu aanu angane irikkumbodu aanu oru dosam vijay babu nanu irikkunnu delivery la kaanunu delivery nodu samsarikkunnu delivery na trailer kaanikkunnu to my surprise and the night when i was not there satya was a bit of a late to earlier one hour santosh won't be able to okay delivered to us okay vijay nammal adu cheyidu kala sanga yan hamsa ke vichu parayundu hamsa delivered that some most happiest moment in my life was there thank you very much
and the Middle East audience. The founders of the business have been in Africa for the last 20 years. We are in the technology, real estate and education industries. And it's, it's, it's important to, to spend about two minutes talking about Africa as a, as a marketplace. For all of you, um, a population of a billion people, home to some of the world's largest and fastest growing economies because of the last, their vast uh, natural resources. A very young and demographic um, audience, very hungry for top quality cinema. And a continent that has had a very long association with us Indians. Indians came to Uganda about three years, 300 years ago to build the Ugandan railway when the British uh, bought them. And today, Indians control almost 60% of the GDP of a lot of these economies. They're also the largest employer. All right. So please watch and enjoy. <laughs>